Olá meninas, estou de volta e no vídeo de hoje vim partilhar com vocês a maneira que eu preencho as minhas sobrancelhas. Uh, provavelmente, não sei se no vídeo dá para ver uh, tão nitidamente qual das sobrancelhas é que está feita, mas no caso é esta aqui. Esta como vocês podem ver não está feita e tem uma falha, aqui não cresce mesmo pelo. Uh, eu, pessoalmente, este é o estilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer, de preencher a, a sobrancelha uh, de um modo simples. Eu não gosto de modo de, 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 daquela maneira marcada, em que a pessoa faz aqui este risco e fica aquele, aquele quadrado e põe a sobrancelha mega preta ou mega pigmentada. Eu não critico quem faz, cada um faz como se sente melhor, mas eu pessoalmente não gosto para mim. Fica artificial, fica feio, não gosto. Mas, uh, eu prefiro assim, simples. Uh, antes de, de, de mostrar como eu faço a sobrancelha, vou-vos mostrar os materiais que, que existem, que, os vários materiais que existem para fazer sobrancelhas, que é em gel, é, de, é lápis também e sombra, se não me engano, tenho aqui. Ah, e também tem a cera, se não me engano. Mas vou-vos mostrar, vou-vos começar por mostrar uh, o mais tradicional, que é este, tem é lápis, este lápis aqui é do Mary Kay. A cor é isto é que parece cor para aqui. Acho que não, não parece cor. Ah, é soft black, provavelmente não dá para ver porque isto mal aparece. Ele já está deste tamanho e eu realmente usei muito. Ele é assim. Atualmente eu não uso tanto porque eu acho que ele está muito escuro, mas de qualquer maneira eu uso, eu recorro mais a ele quando eu estou com pressa ou quando não me apetece fazer a sobrancelha. Uh, com este, que é o que eu atualmente uso, eu já vos mostro, uh, mas de qualquer maneira é um produto muito bom, ele tem várias cores, acho que tem uma cor mais escura que este, uh, eu acho que ele não casa tão 100% com a minha sobrancelha, mas mesmo assim, de qualquer maneira eu vou usá-lo até ao fim, quando eu estou com pressa eu uso. Esta é a maneira que muita gente faz. Uh, e mais um, uma advertência, uh, não se deve fazer sobrancelha com... Uh, sombra preta ou com lápis preto. Antigamente, quando eu não percebi nada de maquilhagem, eu fazia com, uh, uh, com lápis preto, porque como os meus pelos são pretos, eu pensava, ah, isto fica bem, mas ficava muito artificial. Eu ouvi uma maquilhadora a dizer que só se deve fazer preto se for alguém que tem o cabelo mesmo, mesmo, mesmo muito escuro e a sobrancelha muito, muito escura. Caso contrário, mesmo assim, não aconselho, não, aconselho, uh, não aconselhava a fazer com uh, lápis preto ou sombra preta porque não fica, não fica bem, fica esquisito. Uh, e mesmo os lápis ou sombras que são mais a prender para o escuro, uh, para fazer sobrancelhas, nunca é preto. Este é o primeiro, primeiro, a primeira coisa que vocês podem utilizar para fazer sobrancelhas, que é o lápis. Depois tem a sombra, que é este kit aqui que eu tenho, que é o Brow, qualquer coisa da Benefit. É o Brow Zings, este é a cor dark. Eu, tenho, eu tinha um da Avon também que vinha no estilo que este vem assim, com a, com a, com a serinha e a, e a sombra, só que eu não gostei nada daquilo, é horrível. A cera não colava nada e a sombra nem sequer era pigmentada, eu joguei fora, horrível. Ele vem com esta pincinha e vem com estes. Estes pincelzinhos para se quiserem fazer a sobrancelha, mas eu não gosto de usar. E ela é assim, é esta serinha aqui, que é assim. Eu sinceramente não gosto muito da cera. E depois tem a sombra, que é um, uma espécie de castanho. Isto é sombra, ao fim e ao cabo. Só que este, na altura que eu usei uh, na Sephora, foi a senhora usou este para mim, só que um, na loja ficou bonito, só que depois quando eu, quando eu vim e experimentei a casa, ai não gosto muito porque fica, no caso, enquanto que este fica escuro demais, este fica claro demais, isto fica muito claro. Atualmente, sinceramente, eu uso ele só para sombra, sombra para pôr nos olhos, porque para, para pôr a sobrancelha fica demasiado claro, infelizmente, e esta é a cor mais escura, mas pronto, para quem quiser experimentar, pelo menos eu dou-lhe uso, só a cera, mesmo que a, a, sombra tivesse, a, a sombra tivesse casado com a minha sobrancelha, eu não usaria, porque eu não gostei da... Mesmo que a sombra... Não usaria a cera, porque não gostei da cera, mas de resto, 
Depois tem outro, que é este aqui. Este aqui é da Boticário. Este aqui é o mais simples quando uma pessoa não quer estar para aí. Que é... É assim... Esta, esta espécie, de, esta espécie de, de pasta que vocês passam na vossa sobrancelha. Depois... Vem aqui com, com, esta, com esta parte aqui e penteiam a vossa, a vossa sobrancelha ao mesmo tempo que espalham. Eu aqui parece muito claro, mas depois ele escurece. Uh, eu gostei da, da cor, porque acho que casou muito bem com, com as minhas sobrancelhas. Só não gosto é porque... Ele, eu por acaso comprei isto numa promoção. Uh, as sobrancelhas parece que ficam meladas. Uh, depois parece que tem gel, por isso que eu não uso tanto, nem aconselho sequer a comprarem. Depois, o último, que este é o que eu uso mesmo, que eu comprei, acho que comprei mês passado, não sei. Foi este Deep, Bra Deep, Deep uh, Dark Brunette, que é um fluid line da MAC, que é este aqui. Como vocês podem ver, ele está mega, 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 mega usado. Este eu uso e aconselho, adoro, este é excelente para as minhas sobrancelhas, isto é excelente, 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 gosto muito, muito mesmo. Uh, e antes de, de, de ter este da MAC, eu tinha um, um, assim, um outro da MAC, que era uma espécie de lápis, mas era lápis uh, retrátil, que aquilo uh, era para fazer as sobrancelhas, não é? Só que em vez de... Uh, desse para afiar, era retrátil e ele tinha a ponta muito, muito fina e por mais que nós subíssemos, ficava sempre fina, era mega, mega, mega prático para fazer as sobrancelhas. Sinceramente, eu, eu, eu gostei mais dele do que gosto deste, não porque ele seja um mau produto, porque o outro dá menos trabalho. É só pegar com o lápis, fazer, com aquele lápisinho que fazer, eu até procurei se eu tinha a embalagenzinha para vos mostrar, mas eu não tenho, não sei, eu acho que eu joguei mesmo aquilo fora. Era como se tivesse um lápis sempre afiado para fazer a sobrancelha, eu não tinha de me preocupar com isso e eu gostava muito, muito dele. Eu usei até o fim, só que eu quis experimentar uma coisa diferente. Então comprei este e foi uma ótima escolha, além do que isto vai durar muito, se não secar, né? mas por enquanto não tenho razões de queixa. E então, uh, este, este era o último que eu tinha para vos mostrar. Entretanto, depois vocês, uh, para fazer com este tipo de produtos, têm que fazer os pincéis. Eu, sinceramente, eu prefiro pincéis uh, finos, que sejam mesmo, mesmo, mesmo finos. Pincéis tipo, uh, não, tenho até, não tenho aqui nenhum para vos mostrar, mas pincéis que sejam muito grossos, muito grandes, eu não consigo fazer a sobrancelha, eles têm que ser finos e pequeninos, porque senão parece que eu perco o controle sobre uh, o que é que eu estou a fazer. E então uh, vou-vos mostrar como é que eu faço a minha sobrancelha. Então vamos começar. Vou abrir aqui o produto. Eu vou sempre tirando assim aos poucos. Há quem tira um bocado e ponha, que é para pôr assim do lado na mão e vai tirando aos, aos, aos pedacinhos. Mas eu já tentei fazer assim, não gostei. Ainda desperdicei produto, então eu vou tirando, tá, uh, vou tirando assim mais ou menos o que eu preciso. Eu no caso vou usar este pincel aqui da quem disse Bernice, que é um pincel sintético uh, e é muito, muito fino, que é o que eu prefiro. Vocês podem usar pincéis de cerdas naturais, enfim, é como vocês os fizer mais jeito, eu, consigo, eu tiro sempre muito, muito pouco, porque que é para não fazer porcaria, eu vou tentar que vocês vejam da melhor maneira como eu faço, para já a primeira coisa que eu faço, eu vou dar uma esquecer, é limpar a minha sobrancelha, tirar qualquer, resti, uh, uh, qualquer resíduo de base, porque ela sempre fica suja, não sei se vocês conseguem ver, isto é o que tem de base, depois, é muito importante vocês também, eu uso este tipo de pincel assim, para pentear a sobrancelha. Vamos pôr para cima e outros para o lado. Como vocês podem ver, agora não dá para ver porque esta está preenchida, mas para mim é muito mais fácil preencher a minha sobrancelha direita do que a esquerda, porque a esquerda ela é toda falhada, depois tem este buraco aqui e ela cresce pelo... Só até aqui, enquanto que ela vem, esta aqui vem, vem, ela é mais cheia a nível de pelos, 
E então, há pessoas que, noutros casos, prefeririam engrossar mais a sobrancelha. Mas eu não gosto, eu sinceramente não gosto, eu prefiro ela assim, simples. Eu desenho a minha sobrancelha como se eu tivesse a desenhar os pés. Faço assim um bocadinho. E uma coisa, como é que vocês seguiam para fazer a vossa sobrancelha? Vocês guiam-se pelo nariz, usam um pincel, no caso, a, o, a vossa sobrancelha deve começar por aqui e vocês põem aqui, é aqui que ela deve começar. No caso, eu poderia puxar mais para a frente, para se eu quisesse, no caso, imaginem que ela começava aqui, eu tinha de começar a trasejar a partir do nariz. Podia até começar a, a, a fazer a minha sobrancelha a, um bocadinho mais à frente, mas eu acho que ela está boa assim. Depois, a, a vossa sobrancelha tem um arquinho que ela, que ela levanta e depois põe assim, que é quando ela começa a fazer aquele arqueado, assim, para onde, onde vocês devem se guiar, para onde ela começa, assim, onde começa o arco da vossa a sobrancelha, que é o caso, no meu caso eu tenho isso bem definido, e depois o fim da vossa sobrancelha, vocês pegam e fazem assim. No caso, a minha sobrancelha deve terminar aqui onde está o pincel. Vem aqui o mesmo com esta aqui, começa aqui, arqueia aqui e acaba aqui. É assim que vocês têm que se guiar. Eu antes não sabia nada disso, ficava tudo horrível, tudo torto. Eu ainda não considero que faça mega bem a sobrancelha, mas praticando todos os dias, nós sempre chegamos lá. E... Eu, no caso, aqui à frente, eu gosto de fazer um bocadinho, como os pelos da frente são sempre mais despenteados, eu gosto de fazer, em vez de fazer para, para o lado, eu faço um bocadinho para cima, para ficarem despenteados. Isto, por acaso, foi o rapaz da MEC que me ensinou, porque ele diz que é feio, que quando as raparigas fazem aquele risco, aquele quadrado assim, e não segue a linha natural da sobrancelha. Assim, espero que vocês estejam a ver. No caso, agora vou ver se ela já respeitou os limites. Sim, estão a ver? Aqui que é onde ela tem que acabar, é aqui que ela acaba. Vou só escurecer um bocadinho mais para não ficar tão feio. Depois, mesmo que vocês ponham muito produto, não tem problema porque depois vamos pentear com a escova para tirar. Com este, com este pincelzinho para tirar o excesso, por isso isso não é problema. O meu único problema nesta sobrancelha é mesmo este buraco aqui que às vezes eu não consigo tapar, às vezes fica de mais, outras vezes fica de menos, então, estão a ver como é que ficou? Deixa-me só ver aqui se está assim, estão a ver como é que ela fica? Depois, no caso, eu só venho aqui com o pincel, Frente. e pentei para tirar o excesso como estão a ver é muito simples eu faço a minha sobrancelha mega 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 simples vem que deu para tapar aquele, aquela falha que eu tenho e ela ficou natural existe ainda quem faça quem usa por exemplo este tipo de não precisa de ser este corretor uh, mas vem com por exemplo, aqueles pincéis de, de precisão e depois usa um bocadinho do, da, ou da base ou do corretor da sua cor de pele e depois passa assim para, em redor da, da, da sobrancelha para que ela fique ainda mais definida e ainda mais perfeita. Eu, no caso, eu não vejo necessidade nenhuma de fazer isso porque como elas estão assim, agrada-me, como elas estão, para mim, uh, tão excelentes. Mas, por exemplo, imagino num caso de, se for para sair à noite, com uma maquilhagem assim, mais bonita, mais elaborada, uh, aí posso eventualmente fazer isso. Mas, normalmente, eu não faço, porque eu gosto delas assim, simples, uh, como elas estão aqui. Sem muito exagero, eu acho que elas ficam muito bonitas assim. Sem estarem assim muito finas. 
muito grossas no caso, eu gosto delas assim. Acho que ficam muito, muito bonitas. E pronto, este é o meu vídeo uh, de como eu faço, uh, como eu preencho as minhas uh, sobrancelhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Uh, se tiverem alguma crítica uh, construtiva para fazer, dá-me forma como eu faço as sobrancelhas, darem dicas, eu estou aqui para aceitá-las. Se tiverem dúvidas uh, sobre qualquer produto, alguma coisa que eu fiz, uh, ou que podia ter feito, perguntem. Uh, se gostarem do vídeo, já sabem, ponham um gosto. Se gostarem de mim, inscrevam-se no canal. Um, beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau!